Willkommen zur ersten Folge von Within the Podcast, einem Podcast, bei dem ich mich durch den Plot eines Buches oder Films fühle, euch seine Struktur erkläre, jedes unnötige Detail analysiere und euch nebenbei ein paar witzige Anekdoten an den Kopf schmeiße. Wie zum Beispiel, dass das Coverart des Buches dieser Folge verdächtig nach einem anderen Coverart einer sehr bekannten Weltraumserie aussieht. Zufall? Nicht hier. Jede Folge behandelt ein paar Seiten oder mehrere Minuten eines Filmes, damit ich nicht eine mehrstündige Aufnahme am Stück fabriziere, die dann am Ende eh keiner anguckt. Für diese Folge und einige weitere habe ich mir das Buch Ab die Post oder im Englischen Going Postal von Terry Pratchett rausgesucht. Wieso? Weil ich Terry Pratchett klasse finde? Weil seine Bücher eine große Inspiration für meine eigenen bildet? Oder einfach nur, weil es sonst keiner macht? Egal was es ist, wir werden eine Menge Spaß haben damit, da dieses Buch gut 400 Seiten hat. Ach du Scheiße. Oh, und bevor ich es vergesse, ich verwende in diesem Fall den Film als Grundlage, da er mir ermöglicht, auf YouTube mehr zu zeigen als nur das Coverart oder meine dämliche Fresse für mehrere Minuten. Das bedeutet aber nicht, dass ich die gekürzte Version allein behandle, denn obwohl der Film mit gut drei Stunden in zwei Akten eigentlich sehr lang ist, nehme ich für die Lücken in der Handlung noch das Hörbuch dazu welches auch gekürzt ist. Ernsthaft? Nee. 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 Na gut, da muss ich wohl doch auf das Buch, das direkt neben mir liegt, zurückgreifen, um auch wirklich nichts zu verpassen. Auf geht's. Ach ja, und äh, wer das Buch nicht gelesen hat, äh, was ja angeblich vorkommen soll, Schweinerei. Ähm, hier eine offensichtliche Spoilerwarnung. Spoiler! Wer nicht vertraut ist mit diesem Buch von Terry Pratchett, dem soll gesagt sein, dass Ab die Post im Jahr 2004 rauskam und der Film 2010 als Zweiteiler im Fernsehen und später auf DVD landete. Das Cover ziert der Held dieser Geschichte feucht von Lipwig, umgeben von Adora Liebherz, Herrn Grütze und Stanley. In einer Position, die im Vergleich zum Coverart von Star Wars Episode 4 unvermeidbare Referenzen zeigt. Ein von Lipwig steht einen einzelnen Brief in die Höhe gereckt, auf einem Berg von Post, die ungewöhnliche Romanze an seiner Seite und die beiden seltsamen Freunde hinter ihm. War der Coverartist hier einfach nur cocky und dachte sich, heu, heute habe ich einfach mal keinen Bock. Oder versteckt sich in diesem Kunstwerk eine Anspielung darauf, dass auch der gute Terry Pratchett gerne Referenzen aus anderen Werken in seinen Büchern hinterlässt. Pratchett-Fans kennen die Wahrheit, der Rest wird es in diesem Podcast erfahren. Oh, und die Hunde im Hintergrund, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es sollen die später im Buch beschriebenen Lipwitzer Hunde sein, die von den alten Postboten auf Lipwig gehetzt werden, nur der Vollständigkeit halber. Zum Titel des Buches kann man eigentlich nur im Englischen was sagen. Das Going Postal passt nicht nur zur Handlung, in welcher der Hauptcharakter gezwungenermaßen für die Post arbeitet, sondern ist auch eine bekannte Metapher. Going Postal bedeutet übersetzt so viel wie durchdrehen oder Amoklaufen. Das Sprichwort beruht auf einer Serie von Amokläufen in den 80er und 90er Jahren, die in den USA stattfanden. In diesen Vorfällen war es wohl immer ein Postbote, der aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen oder einer Kündigung beschloss, mit einer Waffe zum Postamt zu spazieren und um sich zu schießen. Was uns in diesem Buch wohl erwarten wird. Außerdem kann man das Postel auch aus dem lateinischen Post ablesen, was dahinter oder danach bedeutet. Post L, also nach L, L kommt sicher später noch vor? Äh, nein, man kann es tatsächlich eher als nach dem Leben verstehen. Äh, wenn man so sehr verquer denkt, findet die Handlung nach dem Ableben statt. Etwas, das wir gleich im ersten Kapitel besser verstehen werden. Das Buch beginnt anders als der Film mit zwei kurzen Prologen. Der erste, welcher 9000 Jahre vor der eigentlichen Handlung spielt, beschreibt auf recht poetische Art und Weise einen Beobachter, der die Reise der Schiffe der Toten und die Geschehnisse unter Meer betrachtet. Beim ersten Mal durchlesen könnte ein Leser, der nicht mit Terry Pratchett vertraut ist, sich denken, was für einen merkwürdigen Stoß schreibt dieser Mann da. Ich muss dazu sagen, dass ich damals Schwierigkeiten hatte, Terry Pratchett zu verstehen. Na gut, ich habe diese Probleme auch heute noch. Doch seine Arbeit an dieser Stelle ist nicht nur faszinierend, sondern eine Meisterleistung. Meine Meinung. Da aber Neulinge an dieser Stelle noch nicht viel mit den Informationen anfangen können und alte Hasen sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, will ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf diesen Prolog zurückschauen, wenn es besser zu den Informationen passt, die ihr schon habt. Vorerst ist das einzig Wichtige innerhalb dieses Prologes der Hinweis auf eine Person namens Anghammerat. Besser gesagt, ein Golem. Anghammerat hat eine lange Vorgeschichte als Überbringer von Nachrichten, er ist also ein Postbote sozusagen. Der Inhalt dieses Kapitels bleibt uns vorerst aber verschlossen. 
Pratchett hat hier mit diesem vollkommen aus dem Zusammenhang gerissenen Text eigentlich nichts anderes getan, als eine Referenz zu legen, die wir später finden, zurückblättern und überdenken werden, wenn wir mehr darüber wissen. Pratchett legt diese Hinweise nicht selten. Und auch wenn es für junge Autoren per se nicht unbedingt ratsam ist, solche aus der Luft gegriffenen Anekdoten anzuführen, sind es doch genau solche Stellen, die seinen Stil ausmachen und diesen Mann so genial und seine Bücher so liebenswürdig macht. Oftmals gestaltet er aus seinen Büchern eine sehr interaktive Erfahrung, bei der wir mehrmals zurück und wieder nach vorn gehen, nur weil wir mit einer schwammigen Erinnerung doof reinblicken und sagen, äh, warte mal. Der zweite Prolog widmet sich der Zeit einen Monat vor der Handlung. Ein junger Mann, der als Arbeiter auf einem Turm der Klackergesellschaft sein Tagwerk verrichtet und seine Gedanken nachgeht, wird hier beschrieben. Wir wissen noch nicht, wer er ist, denn auch hier hat der Autor wieder einen Hinweis für später gelegt. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er sich ein neues und besseres System für die ungewöhnliche Technik der Nachrichtenübertragung ausgedacht hat, die im Folgenden als Klacker bezeichnet wird. Lange hält dies jedoch nicht vor, denn er liegt prompt während seiner Arbeit einem Unfall, als er vom Turm fällt. Ja, ich betone das mit Absicht. Im Film wird diese Szene tatsächlich direkt übernommen. Hier fanden wir sogar den Namen des Unglücklichen, Klaus Liebherz. Sein Schicksal wird uns später im Buch wieder begegnen. Aber zurück zum Thema der Vorschau. Ich habe mich im Internet dumm und dämlich danach gesucht, wie man das nennt. Und neben solchen Begriffen wie Hypotaxe, ein Wort, bei dem ich mir jedes Mal ein Taxi mit Turboantrieb vorstellen muss, irgendwann das Wort Foreshadowing oder wie es im Deutschen heißt, epische Vorausdeutung gefunden. Vom Standpunkt eines Autors kann diese Form des Vorschädigungs jedoch zu einigen Schwierigkeiten führen. Während solche Szenen in Filmen recht schnell abgehandelt werden, man sieht dies allein daran, dass die Anfangssequenz in Filmen nur wenige Sekunden beträgt, kann man sich bei einem Buch schnell im Schreiben verlieren und den Lesern nur zusätzlich verwirren. Gerade heutzutage in einer Zeit, bei der man auf Amazon ein Buch nicht mehr nur am Einband, dem Klappentext und den Reviews beurteilen muss, sondern auch die ersten Seiten anlesen kann, könnte man schnell einen falschen Eindruck vermitteln, wenn solche abstrakten Ideen in die ersten Seiten gepackt werden. Dennoch ist Foreshadowing ein beliebtes Mittel, denn es kann den Leser dazu bringen, sich die Frage zu stellen, warte mal, was genau bedeutet das jetzt? Hm, da muss ich wohl das ganze Buch lesen, um es zu verstehen. Katsching! Da haben wir dich am Haken. Die Grenze zwischen gutem und schlechtem Foreshadowing ist jedoch recht schmal und man muss sich bei den Informationen, die preisgegeben werden, wirklich sicher sein, dass sie beim Leser die notwendige Neugierde wecken. Dazu empfiehlt es sich, den Testlesern zur eigenen Foreshadowing-Szene genau zu befragen oder ihm sogar erstmal nur diese anzubieten, um zu sehen, ob die Neugierde groß genug ist. Der gute alte Terry hat mich jedoch damit ins Boot geholt und weiter geht's mit dem ersten Kapitel. Apropos Kapitel. Ab die Post ist tatsächlich das erste von Pratchett's gut 41 Scheibenwelt-Romanen, das Kapitel hat. Und nicht nur das, er führt in der Manier von viktorianischen Moralgeschichten eine Zusammenfassung an, die dem Leser einen vagen Eindruck geben soll, was das Kapitel beinhaltet. Dabei gibt er uns für jede Szene kaum mehr als vier Worte. Eine weitere Methode, die zwar erst einmal sehr ungewöhnlich daherkommt, aber dazu dienen soll, Neugierde für das Kommende aufzubauen. Die eigentliche Handlung beginnt nun und wir werden gleich zu unserem Protagonisten in die Zelle gepackt. Feucht von Lipwig bzw. Albert Spengler, wie sein Deckname ist, sitzt im Knast und noch viel schlimmer, er soll gehängt werden. Das lässt er sich natürlich nicht bieten und versucht sich mit einem Löffel in die Freiheit zu schaufeln. Nach wochenlangem Schaufeln an einem sehr großen Stein kann er ihn schließlich mit verzweifelten Kräften herausziehen und entdeckt dahinter einen neuen Löffel. Nicht nur die Wachen, sondern auch der Sekretär des Patriziers, die nun in seine Zelle kommen, sind natürlich darüber sehr amüsiert. Ich möchte in dieser Szene auf zwei Dinge eingehen. Zunächst unseren Hauptcharakter und dann seine Lage und was sie für das Buch bedeutet. Feucht! Wer heißt denn bitte so? Moist heißt er im Englischen und der Nachname von Lipwig ist auch recht ungewöhnlich. Zu seinem Nachnamen gibt es in Universe tatsächlich eine Erklärung, wenn auch nur eine mangelhafte. Lipwig sei ein Ort nahe Überwald, doch das von im Namen von Lipwig suggeriert ja ein Adelsprädikat. Im Englischen hat sich Pratchett genau für diese Bezeichnung entschieden. Könnte dieser Mann also tatsächlich aus einem Adelshaus stammen? Selbst wenn, wir werden es nicht erfahren, denn es gibt keine Hinweise oder Verbindung zu Adelshäusern, vielleicht auch deshalb, weil seine Eltern verstorben sind. Über sie ist eigentlich nur bekannt, dass sie der schlichten Kartoffelkirche angehören. Ja! Wer wäre da nicht gern dabei, ne? Als Leser können wir jedoch mehr Facetten sehen. So gibt einem der Name Moist oder Feucht einen schlüpfrigen Eindruck. 
ein Name, der perfekt zu einem Betrüger passt. Und genau wegen dieser Straftat sitzt von Lippwick hier. Bei seinem Nachnamen gibt es einige Interpretationen. Die üblichste ist die, dass Lippwick im, aus dem Englischen übersetzten Lippenperücke, also einen falschen Schnurrbart bezeichnet, was der gute Mann mit Pracht trägt und zu seinem Auftreten als schmierigen Conman beiträgt. Nun, zu der Situation, in der er sich befindet. Von Lippwick und ja, ich nenne ihn so, weil ich nicht den ganzen Podcast über Feucht sagen will, sitzt also im Knast und soll gehängt werden. Vom Standpunkt des Lesers aus kann das Buch also nicht sonderlich lange dauern, wenn er nicht zufälligerweise einen Ausweg findet. Aber genau darum geht es hier. Während die Wachen und auch der Sekretär sich über seine Ausbruchsversuche amüsieren, der Herr des Sekretärs selbst hat sich ja diese Posse ausgedacht, erkennt Lippwig seine Lage als auswegslos. Er entkam bisher immer, doch nun sitzt er vor vollendeten Tatsachen. Er ist es nicht gewohnt zu verlieren und das erschüttert ihn tatsächlich zutiefst. Hier wird jedoch auch gleich eine Beziehung in Stein gemeißelt. In Stein. Gemeißelt. Na gut. Lord Vitinari, der Patrizier dieser Stadt, hatte sich den Wunsch nach Freiheit eines Gefangenen zunutze gemacht und vorausgesehen, dass Lipwig zu entkommen versucht. Man kann sich nun fragen, ob es als makabere Belustigung oder wirklich als Beschäftigungstherapie sah, wie es im Buch erklärt wird. Dass er hinter den von Lipwig ausgegrabenen Steinen einen weiteren unbenutzten Löffel platzieren ließ. Es steht jedoch fest, dass Harry Pratchett mit dieser simplen Aktion zwei wichtige Punkte dieses Charakters in schneller Folge beschreiben konnte. Vitinari kann sich sehr gut in die Köpfe anderer hineinversetzen und er lässt sich absolut nicht verarschen. Auch stellt es eine offensichtliche Machtdemonstration dar. Nicht mit Geld oder durch seine Wachen, sondern intellektuell. Dies wird ihm auch später helfen, denn Vitinari hat durch diese Aktion seinen Plan ins Rollen gebracht. Wenige Zeilen beschreiben einen Mann, der beinahe omnipotent ist ohne dass wir ihn jemals zu Gesicht bekommen. Etwas, das ich persönlich mir definitiv in mein Notizbuch schreiben werde, denn es zeugt von einem sehr guten Verständnis von Charakterentwicklung. Ebenso läuft es bei Lipwig, denn seine Handlung beschreibt ihn als jemanden, der nicht aufgeben will und deshalb wochenlang versucht, einen einzelnen großen Stein aus seiner Zelle auszugraben. Und er beschreibt ihn als einen Mann, der nicht dumm ist. Vielleicht sogar als jemanden, der sich diesmal nur mit den falschen Gegnern eingelassen hat. So geht schnelle, präzise Charaktervorstellung. In der folgenden Szene wird Lipwig vor den Henker geführt. Die gesamte Zeit bis zum Strick versucht er noch irgendeine Möglichkeit aus der Sache rauszukommen zu finden. Klassisches Feilschen. Viele Leute sind versammelt, selbst Vitinaris Kutsche steht in Sichtreichweite und Feucht wird nach seinen letzten Worten gefragt. Ich habe gar nicht damit gerechnet zu sterben. Ein Zeichen, dass er das Unausweichliche die ganze Zeit schon verleugnet. Der Sekretär kommt nochmal vorbei, jedoch nicht mit der erhofften Begnadigung sondern mit der Bitte, sich zu beeilen. <lacht> Vollkommen verständlich. Ich als gewöhnlicher Bürger muss mir hier seit Stunden die Füße blatt treten und der Mann dort am Geigen will sich partout nicht hängen lassen. Warte mal, ist das die Bedeutung von den Kopf nicht hängen lassen? Äh, wohl eher nicht. Lipwig, bekannt als Albert Spengler, beginnt nun aber sein Schicksal endlich zu akzeptieren. Seine wahren letzten Worte bleiben. Ich übergebe meine Seele dem Gott, der sie finden kann. Im Buch und im Film wird ihm die Schlinge um den Hals gelegt und der Hebel gezogen. Übrigens, so hängt man niemanden. Also, naja, zumindest dann nicht, wenn man will, dass er stirbt. Lipwig soll zwar nicht sterben, doch auf diese Art wird er beim Öffnen der Falltür wohl eher nach hinten rausrutschen. Und das soll ja keiner sehen, oder? Pratchett verarbeitet in dieser Szene einige der bekannten Verhaltensweisen einer trauenden Person. Auch wenn ich kein Fachmann hierfür bin, erkennt man doch dadurch, dass er sich an einem bekannten Muster im Verhalten orientiert, eine sehr überzeugende Darstellung beschreibt. Lipwig wirkt nicht teilnahmslos oder durchgehend panisch, sondern durchlebt in kurzer Zeit mehrere Phasen. Albert Spengler starb. Rest in Peace. Wir werden ihn vermissen. Kurz darauf erwachte Feucht von Lipwig in Vitinaris Büro. In einem Stuhl. In der Filmversion haben sie ihn hier noch in einen schönen Sarg reingepackt. <lacht> Finde ich irgendwie witzig. <lacht> Vitinaris stellt sich als seinen metaphorischen Engel vor, der ihm eine einzige Chance gibt, sein Leben von vorne zu beginnen. Jetzt, wo Albert Spengler tot ist, kann Feucht von Lipwig neu anfangen. Er soll Postminister werden. Seine Alternative ist die Tür direkt hinter ihm. Dort geht's raus. Na gut, vielleicht geht's dort eher runter. Denn hinter der Tür befindet sich nichts anderes als ein bodenloses Loch. Lipwig weiß, dass er keine Wahl hat. Und deswegen akzeptiert er erstmal. Er unterschreibt das Erhalten der Schlüssel zum Postamt, natürlich mit einem Decknamen, und darf loslegen. 
Die Tatsache, dass Vetinari sich selbst als Engel bezeichnen, ist wohl auf das klassische Thema von Engel und Teufel auf der Schulter zurückzuführen. Wir werden auch bald herausfinden, wer der Teufel in der Geschichte ist. Andererseits kann man auch Vetinari als Engel und Teufel in einer Person sehen. Immerhin lässt der Lipwig nur die Wahl, den Job zu machen oder erneut zu sterben. Diesmal richtig. Das Ganze ist bekannt als Hobsons Choice, als Hobsons Wahl. Also Thomas Hobson war ein Kurier aus Cambridge, der einen Stall außerhalb der Tore des St. Catherine College hatte. Er lieh seine Pferde an Studenten und Professoren aus, wenn sie nicht gerade Post beförderten. Logischerweise waren die bei den Leinenden beliebtesten Pferde die schnellen und diese waren folglich schnell überarbeitet. Er beschloss daher ein Rotationssystem einzuführen, bei dem jeder nur das Pferd, das als nächstes in der Reihe dran kam, benutzen durfte. Das Prinzip von das hier oder gar keins ist damit bekannt geworden als Hobson's Choice. Merkt euch diesen Namen, er wird uns später wieder begegnen. Gut, bevor wir hier jetzt großartig fortfahren, möchte ich nochmal auf die anfänglich erwähnte Relevanz eingehen, dass Lipwig seine Reise in der Zelle beginnt und vor wenigen Zeilen sterben musste. Entschuldigung, aber Spengler starb, mein Fehler, wie dumm von mir. Die Frage stellt sich, wie vermittelt man einem Leser, dass ein geborener Krimineller, Betrüger durch innere Berufung, gewohnheitsmäßiger Lügner, perverses Genie und absolut nicht vertrauenswürdige Person jetzt ein vom Leser geliebter Protagonist werden soll? Jemand, der Feucht von Lipwig im realen Leben kennenlernt, würde ihm doch nicht mal eine Tüte Eis kurz mal zum Halten anvertrauen. Dem wird doch gleich noch das Taschengeld für die Kaugummis aus der Hosentasche rausgezogen. Terry Pratchett wusste allerdings genau, wie man das macht. Er zieht seinen Charakter erst einmal durch den tiefsten Dreck, den es gibt. Er wird gefangen genommen, fristet Wochen in einer Zelle und wird dann mit diversesten sarkastischen Kommentaren gehängt. Ihm wird also absolut kein Mitgefühl gegenübergebracht. Ganz im Gegenteil, die bisher bekannten Nebencharaktere behandeln ihn schlimmer, als wir es vermutlich tun würden. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt nur, dass nach Aussage von Lipwig selbst, Zitat, er hatte niemanden auch nur in den Kopf getippt. Er hatte nie eine Tür aufgebrochen. Er hatte das ein oder andere Schloss geknackt, aber nie versäumt, hinter sich wieder abzuschließen. Abgesehen von den Enteignungen, Bankrotten und plötzlichen Insolvenzen, was hatte er Schlechtes getan? Er hatte nur Zahlen bewegt. Wir wissen dadurch, dass er krumme Dinge dreht, aber ihn gleich hängen ist etwas zu viel. Da wir uns noch kein vollständiges Urteil über diesen Mann und seine Schuld bilden können, hat Pratchett nun einen Vorteil. Er hat eine Art Mitleidspuffer aufgebaut. Genug Sympathie, damit er weitermachen kann. Und schon bald werden wir sehen, dass Pratchett mit dieser Sympathie spielt. Immer wieder wird Lipwig Dinge tun, die wir verurteilen. Die Waagschale der Schuld verschiebt sich und bald darauf widerfährt ihm Schlechtes. Mit dieser Methode bringt er den Leser dazu, dass wir von Lipwig nur behaupten können, dass was ihm geschieht, gerecht wäre. Meiner Meinung nach ist es eine sehr gute Methode, um moralisch verwerfliche Charaktere trotzdem zu einem liebgewonnenen und gleichzeitig vielschichtigen Protagonisten zu machen. Ein guter Anfang für ein Buch, würde ich meinen. Apropos, ich sage heute so viel apropos, apropos Anfang, hier ist vorerst das Ende für unsere erste Folge. Ich hoffe, ihr fandet es unterhaltsam, vielleicht habt ihr sogar ein paar Ideen mitgenommen, wenn ihr selbst ein interessierter Autor seid oder habt euch zumindest nicht auf der Couch oder auf dem Stuhl zu Tode gelangweilt. In der nächsten Folge geht es genau dort weiter, wo es hier aufgehört hat. Wir finden heraus, was Lipwig mit seinem neuen Job anstellt und erfahren, wieso man Vetinaris Willen nicht umgehen kann. Also schaut auch beim nächsten Mal rein, wenn euch das Video gefallen hat. Würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und wenn ihr mich wirklich überglücklich machen wollt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.